Okay, we have letter B, 173 and 2 tenths minus 88 and 615 thousandths. Ganun ang pagbasa. So just simply arrange this by column. So katulad ng ginawa natin previously, mag-draw agad ng dot. Tapos, i-copy yung first decimal, which is 2, and then 3, 7, 1. Dito naman, 6, 1, 5, tapos ito ay 88. Yan, so minus tayo. Para hindi tayo makonfuse sa pag-minus, syempre, napaka-obvious naman nun na ang 173 is larger than 88. Ito naman, i-fill in natin ito ng zeros para gagamitin natin pag mag-minus tayo. Para hindi tayo makonfuse. Okay, let's start by borrowing. Kasi yung zero, hindi man pwede... Minus lang 5. So, dapat mag-borrow tayo ng 10. So, yung 0 magiging 10 yan. And then, supposed to be ito ay magiging 10 pero nag naman ito. Kaya magiging 9 yan. So, syempre, ito yung uh, original na hihiraman. So, instead na 2 yan, magiging 1. Pero since, ang 1 ay mas maliit pa sa 6. So, dapat gawin natin yung 11. Pero saan kinuha yung 10? Dito. Yung 3 magiging 2. So since itong 2 ay mas maliit pa man kay 8. Siyempre dito tayo mag-borrow. Magiging 6 yan. And then, ito naman si 6, hindi man pwede mamainusan nyo ng 8. So, dapat mas malaki yan. So, magiging 16 yan. So, ano yung number na pinaka malaki na siya yung original na babaruhan or hihiraman? Ito, 1. So, yung 1, magiging 0 na yan. Since wala naman dito sa lower, right, lower part, so, ibig sabihin hanggang dito lang tayo ang makaka paglagay ng sagot. Kasi zero naman automatic yan. No need na ilagay yung zero. Unless nasa gitna siya o nasa first. Pero pag nasa last na siya dito, hindi na siya counted. Okay, let's start subtracting. 10 minus 5. So we have 5. Then 9 minus 1. 8, 11 minus 6, 5. Then, syempre, copy yung dot. I-align. Then, 2 minus 8. Ito, syempre, magiging 12 yan. Doon na tayo nakabaro sa 7, kaya naging 6 yan. Tapos, yung 6 naging 16. Kasi mas maliit pa man siya kaysa 8. So, 12 minus 8, we have 4. 16 minus 8, we have 8. Since 0 na yan, no need to put 0 kasi hindi naman counted yan kasi 0. Unless yung 0 nasa gitna or nandito sa first, basta nasa middle. Pero pag nasa last part na siya, pwede na hindi ilagay kasi hindi na yan counted. Now, paano natin malalaman kung tama itong sagot ko? Paano natin malalaman kung ito ay correct or wrong? Okay? I-check natin. Sa checking, ganito lang ang gawin. Just simply, i-add yung dalawa. Kung ang lalabas ay itong original, pag ang lalabas ay itong original, yan. Pag itong given ang lalabas 
nasagot, ibig sabihin tama tayo. So, ipag-add ko itong dalawa. Okay? Ipag-add ko yan. Para malalaman ko kung tama ba ang sagot natin o hindi. So, 5 plus 5, 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 8, 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 6, 7. 7 plus 5, 12. Bring down 2, carry 1. 1 plus 9. 1 plus 8, 9. And then 9 plus 4, 13. Bring down 3, carry 1. But do not forget to copy the that. Oh. Then 1 plus 8, 9. 9 plus 8, 17. Now, we end up with the same answer as sa given na decimal number. So, ibig sabihin, this answer is correct. Tama pala tayo kasi nag-checking naman tayo. Correct pala ito. Okay? Hindi pala yan wrong, kundi correct. Correct. 